Komisioni Venecës që kreu një mision fakt mbledhës 2 ditorë në Shqipëri, bërit të ditur se në një mbledhët e torë, do të publiko një opinion mili shmëri në aktëve të presidentit Ilir Meta për anulimin e datës e zjedhjeve të 30 qërëshorit dhe të kretimin e një tjetër datë në 13 ditorë. Komisioni uvu në levizje me kërkes të parlamentit të Shqipëris që ka ngritur mbi këtë qështje dhe një komision hetimor. Sot, kemi të ftuar në studio në nënkryetarin e këti komisioni me të cilin do të diskutojmë mbi këtë qështje si dhe krizën politike në Shqipëri. Përshëndetje, Zotë Zeneli dhe Mishta Erdot në studio në tonë. Përshëndetje, falem dhe i përftesën. Zotë Zeneli, ju jeni nënkryetari komisionit, komisionin dërkoj ka dëgjuar argumentat e presidentit, pati mund të sinti dëgjuar e ato ditë në hënë. Cili është mendimi juaj pas kësaj seanse, a përbën shkeljet kushtetutës dhe primet e presidentit Republikës? Unë duat të anisë bisedën me datën që e imi sotë, sotë data 12 shtatorë, data kur para anisë dhe dhe një viteve uvra lideri dhe jetorit Aze Majdari, uvra lideri Aze Majdari, por nuk undalua misioni i ti, që shqiptarët jetojnë si gjithë Europa. A e mision vazhdon, vazhdon nga e bia, vazhdon nga qëtëtarë shqiptarë dhe vazhdojnë nga studentët që jetojnë në Shqipëri edhe ku do. Në lidhe me të pyjën të uaj, unë duhet ju them që komisioni po merë fakte, po mbledhë fakte të ndryshme për dishmërin e akteve që kanë zirë presidenti i Europlikës, kolekte mi, unë nuk kam qenë ditë në hanë aty, për janë djeni që farë kanë biseduar ata me Komisionin e Venecijas, besoj që nuk jam i autorizuar që të flasë për drejsa këjë Komision vazhdon punën, po mund të ju them që në zitësine e nënkrytarit të Komisionit, jam garanti e ati gjdo vendimi që do meret, që aji proces që do të mbaroj, do tjetë proces me integritet. Me gjithë se ju nuk ishtë ditë në hënë në mbledhen e këti komisioni, dhe sa të jeni njohur, i keni dëgjuar për ashtërime që ka bërë presidenti e Republikës edhe më herë të lidu me dekretet. Ju keni një mendim tua në gjithë se si i ka shkelur apo jo kushtetu në presidenti? Pra, po e them, nuk është tjeshtë mendimi im personal a i që vendos. Normalisht ne do vjojmë të gjithë faktët në mbledhe se qëfar ne kemi diskutuar edhe në basë asaj pyjtëve të që kemi bërë presidenti dhe përgjigjë që ka marë presidenti, dhe në fund të procesit, ne do japë një mendim sa më transparent, sa më të sakt, sa më korekt, që gjithë procesit tjetë edhe me integritet. Zotë Zaneli, ka kritikë që thonë që krimi e këti komisioni ka pasur më shumë një natur politike se sa të një jetimi të mirë fjellë. Dhe nisëm, duke patur parasysh o rethanat që janë në Shqipëri, mënyrën se si funksionon parlamentin në munges të organit që ka kompetencën kërësore për të shkarkuar presidentin e Republikës si kurse është gjukata kushtetuese. Që farë mendimi keni ju për të qështi? Normalisht, unë jam njëri që kam disa loj parimish edhe standartësh besoj pak të ndryshme, jam një njëri i lirë. Nuk do të njështë edhe në përgjigjur, për miqët edhe unë duhe përgjigjim ju. E jam antari komisionit, dhe zëmë skrytari komisionit, që këtë që thonë ju e kam kërkuar me forcë, që komisionit të të vazhdoj jetimin, duhet që gjukata kushtetuse e pambaruar absolutisht edhe komisionit i morë do të ashtu afatin e ti, derisa të kryo gjukata kushtetuse. Por derisa, gjdo vendim, që do mërët nga komisionit e të i morë, dhe gjithë vendim që do mërët nga parlamenti, është gjukatë kushtetu se që vendos, edhe unë kam kërkuar që kjo vendim, ose kjo komision të shty afatin e ti. Zotë Zeneli, ajo që ka ndodhën në Shqipëri ka qënë e pa zakon, mënyra se si ju e morët mandatin edhe një pjesë tjetër e deputetve të parlamentit të Shqipëri, sepse ka pasur një djegi në mas të mandateve nga ana e deputetve të opozitës, atë atë shmë janë janë njashtë parlamentit. Ndaj, grupit të tuaj, opozitës sëre, nëse mund të quaj, kështu ka pasur kritika se ju në fakt keni bërë lojën e partis socialiste. Ka në një gjithë vërtet në këto kritika? Me thonë të drejden, me thonë da ju më kam qenë në debutetat në vitet 2013-2017 në në siglin e partijit të mërëdhika. Edhe në vitin 2017 kam qenë në listë i trejten e qarku në kuksit. Unë kam shkuar të kam bërë kam bërë takim me qëvetarët, jo kam kërkuar votën në emërë partijës në ratike. Besojshë shumë nga ta njerës që kanë votuar, kanë votuar partijës në ratike, por kanë votuar edhe Albani si person. Të qenërit tonë në parlament, duke filluar nga unë, unë e shofë si një akt në fund-fundit patriotik. 
një jak patriotik për të, për të dhënë mesajin që ne du të jemi votën e qytetarve, du të dim se si ta interpretojmë. Interpretimi i vetëm në kushtetuës është se vota qytetarve është në parlament, du të jetë në parlament e qytetarve. Ne nuk jemi as fasade, as e partisaliste, as një loj partijet tjetër. Ne jemi aty që të, të e, më të nësishme për ne janë stabiliteti, institucionet shqiptare, si përsa zhjë loj partijet tjetër. Mm -hmm. Zëti Zeneli, parlamentet është duke shqirtuar një reformë të rëndësishme, është e, reforma zjedhore. A jeni të shqetsuar ju se me votat tuaj e vetëm të opozitës e re, do të miratuat një reformë zjedhore në munges të partis demokratike, që duhet tënë është jash parlamentet dhe duhet kishtë e një zë shumë të rëndësishëm në, në këtë reformë. Qëfar duhet ndodhë? Ne, zëpashku me dy deputetet e partiz, partiz demokratike nga lista e partiz demokratike, që jemi sot pjesë e grupit demokrat, jemi duke takuar misht të shumë në Amerikë edhe për të sërruar në lidhe me situatën politike që është dhëndi i onë. Indër pikat kërësore kur konvergojnë të gjithë misht Amerikanë, është që reforma në drejtësi duhet përfundoj një omë për para dhe të formalizohet dhe një reform më rënsishme në interes të gjithë shqiptarve është reforma zjedhore. Unë, kam dalur disa herë në, në publike, kam kërkuar që absolutisht që një reform zjedhore duhet jetë gjithë përshirëse, dhe gjithë përshirëse këtë them edhe partijet dronatikë, dhe gjithë faktorët e tjerë politikë brënda dhe jashtë parlamentit. Një reform zjedhore të cekët duke arnuar këtë e, sistem apo këtë kod të ri zjedhor, nuk si e lasi gjithë mirë në Shqipëria o Shqiptarët. Kod i ri që duhet bë, duhet jetë tamam gjithë përshirës, duhet jetë i thellë me parimet bazë që vota qytetarit, volneti qytetarit për tjetë a i që është në që ku futën të kufi në kutije dhe i sa të mbaroj, dhe i sa të lezohet. E një përjetës fundit, a ka krizë për falsimi sot në parlament? Dhe gjo Deri diku, deri diku janë shumë dhe akord me ju, sepse normalisht një aksident tragjik që që nodhi e, ikja e opozitës nga parlamenti, e, një pjesë e mirë e deputetve tri, nuk ishin, si thuash, e kishin përët parë atë pjesën e punës në parlament, nuk ishin të, të ditur se qëfar funksioni do të kryeni, dhe si, cili, cila ishte roli opozitës parlamentare në, në atë moment. Por sot, sot, opozita besoj një pjesë e mirë saj, është duke bërë një opozit e, parlamentare, e besoj që shumë shpet ne do t'jemi edhe një opozit substanciale si që kërkojnë edhe shtetë bashkuat e mërikës. Zotin Zenelis, më bete që tjetër, vëse t'u falenderoj për intervjistën të ajësën.